。母亲，您一大早唤儿臣入宫，有何急事？你过来。母亲，出事了。李泰知道自己争处无望，带着一众文学馆学士，还有麾下府兵，进宫向皇上兴师问罪。一行人在长安街上闹得沸沸扬扬。府兵，这，这不是逼宫吗？他还劫持了晋王。什么？秦雀怎么变得如此愚蠢起来？他难道不知道逼宫就是死路一条吗？儿臣赶紧去城门那边拦住他，救出智奴来。不能去。那我赶紧禀报父皇。也不行。母亲的意思是。此乃隋朝的旧物，叫瑟瑟。我已令人支开与邻军统领城之节，到长安城外。你拿着这个瑟瑟，去找副统领方庆举，他自会替你调遣。方庆举，不是父皇身边的心腹大将吗？我拿着这枚异域的宝石，他就听我派遣了。其实母妃一早就知道你有争处之心，只是因为我，你一直压抑着。你知道吗？在母妃的心里，比起你，更希望你能登上这个皇位。本宫苦心经营多年，忍辱负重，所等。就是此时此刻，千载难逢的机会。你立刻带他去北宫门，打开北门，由魏王入宫，以谋逆罪杀之。带着他的头颅到甘露殿，要你父皇知道，魏王谋逆，逼他让位给你。这不是谋反吗？莫非是想让我反？若李世民不答应，把他也杀了，让支持你的大臣们昭告天下，说魏王弑父谋反。切记，趁乱的时候把李治杀了，说是魏王所为。千载难逢的机会，成败在此一举。莫非？这可是弑父杀弟之行啊！是又怎么样？你只有这样做，才能登上皇位。你记着，你身上流着的是杨氏的血脉。你带兵拿下太极宫，做大唐天子，又有什么问题？无非，这么多年来。您一直以父皇为天，恭谦守礼。我和儿对父皇有结怨的行为，你都不吝责罚。从小到大，您一直让我谦逊忍让，处处让着太子称贤。前不久，因为废太子一事
你还亲自到父皇面前去跪见，而这一切的一切，都是你伪装欺瞒而使得障眼法师吗？王爷，小不忍则乱大谋，就是为了王爷你娘娘，才苦苦压抑内心的屈辱，侍奉灭国仇敌。这么多年，忍辱负重，寄人篱下，不就是为了等来这一天吗？啊！<笑>这么多年来，以父皇之英明，也没有看出母后的半点不臣之心，连儿臣都没有想到，这后宫里隐藏的最深、心地最狠的女人，竟然是母妃，王爷。娘娘一心为王爷，王爷怎能说出如此大逆不道之言？住口！大唐也罢，大隋也罢，那是你们的事情。是，我是想当皇帝，可是我不会弑父杀弟，我不愿意。也不会用这种卑鄙的手段达到目的。我敬重父皇，我想像父皇那样，成为一代明君。就算是我要当皇帝，我也会证明给所有人看，我有治理好天下的能力。我要让父皇名正言顺的把皇位传给我。一代明君，你所不耻的所有手段，李世民都做过。弑父杀弟，教诏夺权，史官们怎么粉饰太平？你知道吗？他们怎么隐瞒真相？你清楚吗？你一直所敬重的父皇，真的待你如亲生儿子，是吗？父皇待我一向是很好的。如果你是养子，还说得过去。我是隋朝的公主，这是众人皆知。但我是元吉的发妻，却没有人知道，更没有人知道，我曾怀有元吉的子嗣，血无门之辈。他当场毙命。